In una lettera all'umanista Baldassarre Castiglione, Raffaello Sanzio da Urbino scriveva «Per dipingere una bella mi bisognerà veder più belle, ma essendo carestia di belle donne, io mi servo di certa idea che mi viene nella mente». L'idea raffaellesca della bellezza perfetta deriva da Platone, è espressa nei particolari di quasi tutti i ritratti di donna da lui eseguiti. In questo dipinto Raffaello modifica leggermente un ritratto precedente di Santa Caterina di Alessandria per realizzare il volto della ninfa Marina Galatea. Galatea fugge dal suo ammiratore Polifemo e Ciclope da un occhio solo a bordo di una fantastica carrozza a forma di conchiglia trainata da delfini. Secondo la versione della storia data da Filostrato, Galatea respinge le avance di Polifemo e corre dal suo amante Aci. Il soggetto fu scelto dal mecenate di Raffaello, Agostino Chigi. Costui intendeva sposare Margherita Gonzaga, figlia naturale del Marchese di Mantova, ma la sua proposta era stata rifiutata. È quindi probabile che la scelta di Agostino Chigi si rifacesse ad alcune versioni precedenti del mito in cui il corteggiamento della ninfa si concludeva positivamente per il ciclope. Galatea ignora i cupidi che le lanciano le frecce, mentre il suo sguardo va verso il solo amorino le cui frecce rimangono nella faretra. Questi rappresentano l'amore platonico e guardandolo Galatea dimostra il rifiuto delle attenzioni del ciclope e la predilezione per l'amore spirituale. L'affresco fu dipinto in varie giornate e i cambiamenti climatici tra un giorno e l'altro causarono lievi incongruenze dell'opera. Qui l'arco di Cupido evidenzia una variazione della tonalità del blu da un giorno a quello successivo. Raffaello cercò di nascondere le varie saldature servendosi di simili oggetti separatori. L'angolo in alto a destra, delimitato da due Cupidi, è piuttosto cupo e il cielo sotto il Cupido di sinistra è più sereno di quello alle spalle di Galatea. La rappresentazione dei delfini prende probabilmente spunto da un verso della giostra di Angelo Poliziano, contiene una versione del mito allora molto nota. Duo formosi delfini un carro tirano, sovresso e galatea, che il fren corregge e quei notando parimente spirano. Il tritone, messaggero dei mari, sul suo cavallo rivela l'interesse di Raffaello per l'archeologia romana. È probabile che l'artista abbia copiato l'immagine da una statua antica. Il colore e la postura ricordano da vicino le fattezze di una scultura di marmo. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.